Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, kedves Szilvékével együtt, aki a kamerát kezeli, nagy szeretettel mutatunk nektek ma is egy ételt, és a hétvégére való tekintettel úgy gondolom, és ha van kedvetek, egy kis idős pórolás gyanánt, több idő maradjon a természetbe, a családdal, egy egyserpenyős ételt mutatok be, ami roppant mód egyszerű, és látjátok megint, ez a szinte szokiféle kopinger deszka, alig van valami a deszkánkon, de mégis egy csodálatos étel fog születni, és még időrendben is teljesen jók leszünk. Mondom, mutatom az alapanyagokat, láthattok gyönyörűséges színes tésztát, hát én ezt önmagába is imádom, nagyon szép magába a megjelenése, és szoktam volt azt is mondani, egy ételt nem nagyon kell díszítgetni, nem nagyon kell odapakolni mellé semmit, egy étel önmagát díszíti, ez az én alapelvem, és mutatom ezt a tésztát, hát látjátok, egy kis céklával, répával, spenóttal színezett tésztáról beszélünk, fantasztikus, és amikor majd belefőzzük az ételbe, izeibe is az lesz, nem pofázok sokat, vöröshagyma, fokhagyma, a jóságos hálás zöld arany petrezselyem, egy kevés tarja, és itt kitérve megint csak amilyen kedvenc húsrészetek van, ami úgy aránylag hamar megpuhul, lehet dolgozni vele. Itt mivel tarjával dolgozok, és nem is egy kiklófolt tarjával, egy picivel hosszabb lesz az idő, de egy csirkemelnél, egy pulykamelnél, egy szűznél ez jóval lerövidül. Na, visszatérve tarja, sertészsír, só, kájembos. Kájembos, tudjátok, ami kájem paprika, csak az ENSZ megfigyelők miatt, Fekete bors, kicsi koriander, egy pici parmezán, egy kicsi félkemény sajt, amit lereszeltem. Teljesen mindegy milyen, ami a kedvencetek, azt reszeljétek le. Házi paradicsom, paszta, nagyon picikel csak. Itt majd hirtelen felindulásból approximatíva le fogom pirítani a húst. Mutatok nektek minden. Azonnal elkezdjük, és higgyétek el, mivel egy serpenyős étel, nagyon-nagyon gyorsan megleszünk vele, és lényegében csak egy edényt kell elmosni. Az első képen nincs más dolgunk, földolgozzuk a húsit. Itt ugye arra kell figyelni, pontosabban én úgy szoktam eljárni. Látjátok, és mindjárt meg is mutatom nektek, például itt a tarjánál, vagy ha éppen más típusú hússal dolgoztok, a hústak a rostjait itt is figyelembe kell venni, és természetesen merőlegesen fogunk vágni. Tehát ez azt jelenti, így jönnek a szálak, egyszerűen megfogom, és ebbe a pozícióba vágom el. Itt lényegében rátok van bízva a húsnak a méretezése, milyen hosszúra szeretnétek, milyen vastaga. Természetesen ezt tudjátok, mindenféleképpen még össze fog sülni, tehát egy kicsit össze fog rándulni, de attól függetlenül vaj puha lesz. Így fogok eljárni, így fogom felszeletelni, és azonnal el is indítjuk, és most jelen pillanatban nem a hagymával kezdünk, hanem mutatom nektek egy nagyon-nagyon picit, és majd annak is van jelentősége, a paradicsomot fogom egy picit lehúzni, és főleg azok számára lehet ez érdekes, akiknek ég a gyomra, egy nagyon picit oda fogom pirítani a paradicsomot, és csak utána kerül hozzá a hús. És mint említettem, nektek kezdünk a nagyon kevés paradicsom pasztánknak a lepirításával, és tényleg bátran ajánlom azoknak ezt a dolgot, akiknek mondjuk mérsékelten ég a gyomruk a paradicsomos ételektől. Nem azt mondom, hogy nem fog, kevésbé fog, vagy éppen nem fog. Egyetlen egy kanál zsiradék, sertés zsír benne a vokba, ráhelyezem a kis paradicsomunkat, hoztam ide egy kanalat, nagyon gyorsan ki is lapátoljuk belőle, és körülbelül egy olyan két-három percig közepes hőmérsékleten egyszer le fogom pirítani a paradicsomot, és csak utána dobjuk rá a húst. Lepirult a picike kis paradicsomunk, nézzétek meg, nagyon-nagyon tökéletes, kellemes illatok, és ebbe a pillanatba jöhet rá a tarjaművek, rá fogom tenni, és tovább fogom pirítani úgy, hogy még semmilyenféle fűszerezést nem teszek hozzá, itt a hőerőn egy nagyon picit állítok, minél hamarabb kapodjon meg a husi, és egy szép kérget sütünk rá így. Menet közben elkezdtem összevágni a vöröshagymát, fokhagymát, mert ugye ebbe az időszakban se unatkozunk, van mit csinálni, és lényegében így tökéletesen előre tudunk készülni. Vöröshagyma, fokhagyma, semmi extrázis nincsen benne, gorombára fogom összevágni, és látjátok a háttérbe gyönyörű, szépen pirul a husi, már nem kell sok neki, 
Pontosabban itt ez a kis kérek sütés, hát tudjátok, minden húsból egy minimális ö, nedvesség ki fog jönni. Ez természetes, nem kell leönteni, semmit nem kell csinálni, egyszerűen ki kell hajtani belőle, és gyönyörű szépen le kell pirítani. Foghagyma művek, egy pici ripiropi, és ugyanúgy megy a vörös hagymához. Ezt meg fogom tenni mindegyikkel, és természetesen amikor lepirult a husi, akkor hozzá fog kerülni. Nagyon szépen körbe sütöttük a talját, nincs más hátra. Az elő feldolgozott vörös hagymát, fokhagymát rá fogom billenteni, és ebbe a helyzetbe már el lehet kezdeni sózni. Egy pici sót fogok hozzáadni, jöhet a koriander, a fekete bors, és haladunk tovább. Bocsánat, a kajen borsot kihagytam, tehát így fogunk ízesíteni. Első körben jöhet a só. Beletörünk egy 6-8-10 tekerés, kinek mennyire szimpatikus, mennyire szereti fekete borsot. Jöhet a koriander, koriander nagyon nagy kedvenc, hát itt is egy tíz tekerést teszek bele. Aki esetleg őröltel dolgozik, ott óvatosabban kell eljárni. Egy nagyon picés mutatom nektek, mokkás kanál, kájenbors, kájen paprika, kezi csókolom, ennyi az egész. Össze fogom keverni, egy nagyon picit két-három percig le fogom pirítani, és utána jöhet az első felöntés. Tovább is léphetünk, látjátok, vagy pontosabban én mondom nektek, eltelt ez az egy-két perc, a hagyma nagyon kellemesen lefonjat, összeesett, ugye a sónak a hatására is természetesen. Most hoztam ide magammal egy nagyon pici vizet, és annyi a technológia, egyszerűen annyival fogom csak felönteni, figyelem, hogy éppen-éppen ennyi az egész, hogy éppen ellepje, a tűzhelyen csavarunk egy erősebb fokozatot, és lényegében az a dolgunk, hogy lefőzzük most a vizet róla. Természetesen, hogyha csirke mellel dolgoztok, vagy szűzzel, akkor ezt nem kell megtenni. Tehát most le fogom főzni a vizet róla, egy nagyon picit be fog sűrűsödni, így is puhítjuk a húst, tehát most az a cél, amikor lefőtt a víz, jöhet a tészta, ismételten egy felöntés, és készre főzzük az ételt. Lassan elkezd besűrűsödni a szaftunk, tényleg ez pár perces folyamat, de hát addig is összevághatjuk a petrezselymet. Ezt lehet, hogy meg se kéne mutatnom nektek, tudjátok, malacka művek. Mondjuk az egyik malacka művek elhagyott minket sajnos, na de hát ilyen az élet idős volt, a másikat még tudom kényeztetni. Egyszerűen gorombára össze fogom vágni a petrust, lényegében ez a csokor egy nagyobb mennyiség, itt kb. 60-70 át fogom csak felhasználni. Tovább is léphetünk, és mint látjátok, nagyon szépen lefőztem a vizet róla. Lényegében egy jó kis sűrű alapot kaptunk. Ebbe a pillanatban is én menet közben mondom, forraltam is vizet, tehát forró vízzel fogok jönni. Hozzáteszem a tésztát, egy-két mozdulattal át fogom keverni. Ide még egy nagyon-nagyon pici sót teszek a tészta miatt, egy 5-6 tekerés, nem kell több. Először is hozom a forró vizet, fel fogom önteni, és itt már természetesen fedő alatt fogunk menni, tehát fedő alatt történik a főzés. Ennyi, majd visszamérem nektek pontosan a vizet, hogy mennyit tettem rá, de lényegében ezt majd mindenki meg tudja határozni. Túl sokat nyilván nem szabad rá tenni, hiszen akkor elázna, egy nagyon kellemetlen végeredmény lenne. Jöhet a sórá, ízlés szerint, és amennyit jelen esetben itt a tészta felvesz, és természetesen azt is elmondom mindig, rá kell kóstolni, meg kell kóstolni, hiszen egy étel főzésénél több alkalommal is ezt érdemes megtenni. Kezi csókolom, szilvikén átnyúlok, lefedem, és jövünk, amikor készen van. Eltelt körbe egy olyan jó 10-11 perc, rátekintünk, egy nagyon picit lecsöpögtetjük, tökéletes. A fedőt odébb viszem, szilvikét föl ne döntsem és nézzétek meg, mutatom nektek azt az állagot, és azonnal meg is kóstolom. Teljesen elfőtt a víz, a tészta fölkapta, és kóstolunk nagyon gyorsan egyet. Perfektó, nagyon-nagyon finom, nagyon jó. Ebben a pillanatban én már egy kettes fokozatra ne is veszem a tűzhelyet. Hmm, gyerekek, ez megint nagyon jó sikerült. Érdemes kipróbálni, nagyon szép az étel, nagyon jó az étel, nagyon finom az étel. Jöhet egy nagyon pici parmezán, 
és éppen tényleg egy jó két erős csipetet teszek rá, nem többet, hiszen tálaláskor, amikor odaülünk, akkor még bőségesen, aki szereti, tehet rá. Jöhet a másik féle sajt is, reszelt sajt, félkemény, trapista góda, amit ti gondoltok, teljesen mindegy, meg fogom szórni vele, itt is körülbelül a fél mennyiséget használom el, vissza fogom tenni a fedőt, és körülbelül egy jó 10-12 percig pihentetni fogom, és utána lényegében lehet tálalni, és ebbe a szakaszban nézzétek meg, jön a korona rá, a jóságos zöld arany, tökéletes, ennyi volt az egész, jöhet vissza rá a fedő, körülbelül, még így egy 1 es 2 es fokozaton, 1 perc, utána lezárva, 10 perc pihentetjük, nagyon szépen össze fog állni, összeérnek az ízek, a sajt megolvad, na de mutatom mindjárt a végeredményt, mutatjuk nektek ezt a csodálatos ételt, 10-12 percig pihentettem, ebbe a pillanatba kikanalasztam egy adagot, Természetesen ez nem az én adagom, mert ebből még ugyanennyit meg tudok enni, és meg is fogok. Nézzétek meg a csodálatos színeket. Mondanám, hogy kóstoljátok meg, nem tudjátok, de nagy reménységem az, hogy el fogjátok készíteni. És higgyétek el, ennél pompás étel, tudom, hogy van ennél sokkal jobb étel, ki mit szeret. Na de ez egy tényleg egy fantasztikus étel, amit ki kell próbálnotok. Nagyon kellemes parmezános illatok, parmezános ízek és említettem nektek a többféle sajt keverékét nyugodtan, bátran, ami kedvenc mehet bele. A parmezánt olyan szempontból ne hagyjátok ki, hogy az tényleg egy nagyon-nagyon dob rajta, és nem kell itt nagy mennyiségekről beszélni, majd kiírom nektek, tényleg csak az ízek, az ízeket adjuk meg, és a többi sajt, ezek a félkemény sajtok, ezek már csak ilyen kis pluszként vannak rajta, de hát természetesen azok is nagyon finomak. Mutatom nektek itt a végeredményt, és megemelem az egészet egy kicsit, hogy érezzétek, hogy mi történt. Nézzétek meg, egy nagyon picit összeállt az egész. Megpróbálom minden megemelni, nézzétek meg. Tehát egy nagy kanállal ki lehet szedni, a főső sajtos réteg teljes mértékben összetartja az egészet. Tehát szedhető, lapátolható, bármilyen formában. Nagyon-nagyon fontos, a tésztára kitérdem, áll dente nincs szétfőzve. Azért is mondtam nektek ezt a főzési szakasz, 10-11 perc, nem kell tovább főzni, utána hagyni egy nagyon picit a gőzbe, de, tehát mutatom nektek, inkább megpróbálom megmutatni, egy tésztánál nézzétek meg, alig tudom széthúzni, most egy kicsi erőfeszítéssel, ezt be is kapom, áldente, haragható a tészta, nagyon-nagyon fontos, ne főzzétek szét, úgy kevésbé élvezhető. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, lenyelem, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, tegyétek oda, akár hétvégén, akár hétköznap, nagyon gyorsan elkészül az étel, és mondtam, ha olyan húsokkal dolgoztok, akkor még gyorsabban, és egy ilyen csodálatos, akár nézzétek meg egy vendégváró ételnek is maximálisan megfelel. Hamarosan ismét találkozunk, vigyázzatok magatokra, jó egészséget, szavaztok!